നമ്മുടെ കേരളത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വഭാവത്തെ നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പെടുത്ത ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ ബോധത്തെ അല്ല സ്വാധീനിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ സംഭവമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പറയുവറ്റ പന്തിരുകുലമാണ് അതൊരസാധാരണത്വമുള്ള മാനവികത നിറഞ്ഞ ഒരു മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ പൂർണ്ണ പൂർണ്ണമായ കേരളത്തിലെ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറച്ച കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അഴകുള്ള പുഴയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവരാണ് ആ മിത്തിൽ പറയുന്നത് ചരിത്രം അതിനോട് എങ്ങനെയാണ് സന്നിവേശം നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നിഷ്പക്ഷമായി ഗവേഷണപരമായിട്ടൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സമൂഹവും രാഷ്ട്രീയ സമൂഹമൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് പല പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പുതിയ തരത്തിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഈ മിത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ മിത്ത് നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കാലത്തെ വിക്രമാദിത്യ സദസ്സിലെന്നും ഭരദ്വാജ രാജാവിൻ്റെ സദസ്സിലെന്നും ഒക്കെയുള്ള തർക്കങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും ആ സദസ്സിലെ നവരത്നങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു വളരെ പണ്ഡിതനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് വരരുചി അദ്ദേഹമാണ് വിക്രമാദിത്യൻ്റെ തന്നെ രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ശ്ലോകം ഏതെന്ന ചോദ്യത്തിന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം അന്വേഷിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് പ്രകൃതിയാണതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആ കഥയിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായ ഒരു കാര്യം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്തരം പ്രകൃതിക്കറിയാമെന്നതാണ് മനുഷ്യൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്തരം അറിയാവുന്ന ഒരു ധാരണയെ തിരുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസം ഉത്തരം കിട്ടാതെ ഒരു വലിയ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഉറങ്ങി ആ സമയത്താണ് ഏതോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടുണരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ ശബ്ദമാണ് അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നത് ആ പക്ഷികളാണ് പറയുന്നത് പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം സംസാരം അറിയാമായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു വരരുചി അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് അതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ ആധുനിക മനുഷ്യനെ പഴയ മനുഷ്യരെ പോലെ പരിചയമില്ല എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കുറവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊരു പക്ഷിയാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഉറങ്ങുന്ന വളരെ മണ്ടനായ ഒരു മനുഷ്യനെ രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ശ്ലോകം ഏതെന്ന് പോലും അറിയല്ല അപ്പം മറ്റേ പക്ഷി പറയുന്നു അത് മാം വിദ്ധി ആ ശ്ലോകമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതായത് രാമം ദശരഥം വിദ്ധി മാം വിദ്ധി ജനകാത്മജം ആ ശ്ലോകമാണ് സുമിത്ര ലക്ഷ്മണനോട് കാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സുമിത്ര ഒരു മാതാവിന്റെ പാലറയിലൂടെ രാമനൊപ്പം പോകുന്ന ലക്ഷ്മണനോട് എല്ലാ നന്മയും മനസ്സിൽ ചേർത്ത് പറയുന്ന നാല് വരികയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായി കൂട്ടത്തിൽ ആ പക്ഷി പറയുന്നു ഈ ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ദലിത് ഗ്രാമത്തെ ജനിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയായി അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വളരെ പണ്ഡിതനായ ഗ്രാമനാണ് അപ്പം ഇതിനുത്തരം കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു താഴ്ന്ന ജാതിയിലെ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നോർത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സന്തോഷത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ 
പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീകണ്ഠൻ നായരും പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അമേരിക്കൻ സഞ്ചാരവും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം ധാരാളമായി പറഞ്ഞു സഞ്ചാരം അറിവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും പുതിയ അറിവുകൾ കിട്ടുന്നതുമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ കാലത്തും അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ച് ദീർഘമായ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഈ പണ്ഡിതനായ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരുങ്ങി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പല നാട് സഞ്ചരിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരു പുഴയുടെ തീരത്ത് ഒരു സാധാരണ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബം ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്ന് അന്ന് വിശ്രമം അവിടെ ആകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അതിനുള്ള സംഗതി ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം സൗകര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ദരിദ്രനായ ബ്രാഹ്മണോ ബ്രാഹ്മണനോട് അന്വേഷിച്ചു അപ്പം അദ്ദേഹം മകളോട് ചോദിച്ചു സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം മകളകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു സൗകര്യപ്പെടുത്താൻ വന്നു അപ്പം ഇദ്ദേഹം ചില ഡിമാൻഡുകൾ വെച്ചു അതിൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഇദ്ദേഹം ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നൂറ് പേർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ ബ്രാഹ്മണൻ സ്വാഭാവികമായി വിഷമിച്ചു നൂറ് പേർക്ക് വൈകിട്ട് വന്ന് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം കാണുകയില്ല പക്ഷെ മകളകത്തുനിന്ന് കഥകിന് മറഞ്ഞു നിന്ന് അച്ഛനായ ബ്രാഹ്മണനോട് പറഞ്ഞു അത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നൂറ്റൊന്ന് കൂട്ടം കറികൾ വേണം അതും പെട്ടെന്ന് വൈകിട്ട് നൂറ്റൊന്ന് കൂട്ടം കറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണൻ പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിലും മകൾ പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചോളൂ കൊടുക്കാമെന്ന് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മൂന്ന് പേരെ തിന്നണം അപ്പോഴും പറഞ്ഞു അതും ഏർപ്പാടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നെ നാല് പേര് ചുമക്കണം അതും ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു 
അച്ചാതും ഏർപ്പാടാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം പെൺകുട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞു ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തരം വലിയ ആളുകൾ പണ്ഡിതന്മാർ വിശിഷ്യ ബ്രാഹ്മണർ കുളിച്ചു വന്നാണ് കഴിക്കുന്നത് അടുത്ത് പുഴയുണ്ട് പോയി കുളിച്ചു വരാൻ പോയി അദ്ദേഹം കുളിച്ചു വന്നു കുളിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പൂജ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പൂജ ചെയ്യാനുള്ള സന്നാഹങ്ങളെല്ലാം ആ കുട്ടി ഒരുക്കിയിരുന്നു കുറച്ച് പുഷ്പങ്ങളും അത്യാവശ്യം ഒരു കൊളുത്തിയ വിളക്കും അപ്പം അത് നൂറ് പേർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് വിശ്വാസമനുസരിച്ച് നൂറ് ദേവന്മാർക്ക് ആ പൂജ കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാരം കൊടുത്തു എന്നാണ് അപ്പം ഈ വരരുചി ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയിൽ പതിനാല് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇല കൊണ്ടിട്ട് അതിൽ ചോറ് വിളമ്പിയിട്ട് ആകെ ഒരു കൂട്ടാനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ഇഞ്ചി കറിയായിരുന്നു നൂറ് കറിക്ക് തുല്യമായ ഒരു കറിയാണ് ഇഞ്ചിക്കറി അപ്പം അതിലും അദ്ദേഹം ഈ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയെ മനസ്സിലാതരവോടെ ഓർത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് പേരെ തിന്നാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു മുറുക്കാൻ ചെല്ലാൻ കൊടുക്കാൻ അതായത് വെറ്റിലയും പാകം പിന്നെ പുകയിലയും ചേർത്ത് മുറുക്കിയാൽ അത് മൂന്ന് പേരെ തിന്നുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ അതും അദ്ദേഹം ഈ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയെ മനസ്സിലാതരവോട് ഓർത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നാല് പേര് ചുമക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ അകത്ത നാല് കാലുള്ള കട്ടിൽ ഞാനൊരു ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറങ്ങാൻ അവിടെ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങട്ടെന്ന് അപ്പം സുന്ദരിയായ ഇത്ര ബുദ്ധിയുള്ള അതിനേക്കാൾ അച്ചടക്കമുള്ള ഈ ബ്രാഹ്മണപുത്രിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള പെരുമാറ്റവും അദ്ദേഹം ഈ ബുദ്ധി പരീക്ഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതിനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വിജയിപ്പിച്ച് പൂരിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന ആഗ്രഹം വരരുചിക്കൊണ്ടായി എവിടെയും അങ്ങനെയാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഈ ബ്രാഹ്മണനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇന്നാരാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സമ്മതമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ പുത്രിയെ വിവാഹിതയാക്കി അയക്കണമെന്ന് അപ്പം സ്വാഭാവികമായി ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം രാജ്യമാകെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഈ പണ്ഡിതനായ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പെൺകുട്ടി സമ്മതിച്ചു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കൂടെ സഞ്ചാരത്തിന് അയക്കുകയും ചെയ്തു ആ സഞ്ചാരത്തിനിടയിലാണ് ഒരു ദിവസം ക്ഷീണിച്ചവർ രണ്ടുപേരും ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി വരരുചിയുടെ മടിയിൽ തല വെച്ച് ഉറങ്ങുന്ന നേരത്ത് അദ്ദേഹം വാത്സല്യത്തോടെ ഇങ്ങനെ നെറ്റി തടവി മുടി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ നെറ്റിക്ക് മുകളിൽ എന്തോ ഒരു പാട് കണ്ടു ഒരു കറുത്ത പാട് അപ്പം ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് അവ പറഞ്ഞു അത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു എരിഞ്ഞ വിളക്കിൻ്റെ ചൂടുള്ള എണ്ണ ഇങ്ങനെ നെറ്റിയിൽ വീണ് ഞാൻ വളരെ കുട്ടിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കത് സ്വയം തീർത്ത് കളയാനോ മാറിക്കിടക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ള പാകതയും പ്രായവും ആരോഗ്യവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വന്നു ചേർന്നൊരു പാടാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ അങ്ങനെ എൻ്റെ അച്ഛൻ എടുത്തു വളർത്തിയതാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മ മരിച്ചുപോയി പിന്നെ അച്ഛനും ഞാനുമായിട്ടാണ് വളർന്നു വന്നത് അപ്പോഴൊരു കാര്യം ഈ വരരുചിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വിധിയെ തടുക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഈ പെൺകുട്ടി ഈ പഞ്ചമി പഴയ അന്ന് ഞാൻ പക്ഷികൾ പറഞ്ഞു കേട്ട അടുത്തൊരു ദളിത് ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച അവർ എനിക്ക് വിധിച്ചതാണ് വിവാഹത്തിനെന്ന് അവർ പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടി അപ്പോൾ എന്നാലും അദ്ദേഹം ഈ പെൺകുട്ടി ദളിതാണെങ്കിലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ജാതിബോധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷേ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വഭാവവും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ കൊണ്ട് അതിനെ വിട്ടുകളയാനുള്ള മനസ്സും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആ പെൺകുട്ടിയുമായി തന്നെ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പോകണം 
തങ്ങളെ പരിചയമില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വേണം ജീവിക്കാൻ അങ്ങനെ അവർ നടന്നെത്തിയ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള അവർ നടന്നെത്തിയ നാടാണ് കേരളം ഇതാണ് ആ മിത്ത് കേരളത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയാവുന്നതും പന്ത്രണ്ട് മക്കളെ പ്രസവിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ക്രൂരത വരുന്നത് ഈ പിറത്തുള്ള ജാതി ബോധം അതേ അളവിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് എപ്പോഴാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയല്ല പക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാര്യം എപ്പോഴോ കേരളത്തിൽ പല ജാതിബോധമായി കടന്നു വന്നതിൻ്റെ പിടിയിലകപ്പെട്ട് ഒരു നീതിയുടെ വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായി അത് ഈ കഥയിൽ പ്രകടമാണ് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള രണ്ടു പേരാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഒരാൾ ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനാണ് ഒരാൾ ഒരു പറയ കുലത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീയാണ് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ പ്രസവം ഒരു പാറയുടെയോ മരത്തിൻ്റെയോ തണലിൽ ഒരു മറവ് കിട്ടിയ സ്ഥലത്താണ് പ്രസവ വേദന വരുമ്പോൾ ഈ ഭാര്യയെ അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആ സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ആ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യത്തെ കുട്ടി പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ദൂരെ നിന്ന് ഈ ശ്രേഷ്ഠ ബ്രാഹ്മണൻ തൻ്റെ ബീജം ഏറ്റുവാങ്ങി വയറ്റിൽ വളർത്തി മണ്ണിൽ പ്രസവിച്ചിട്ട ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുന്നത് പ്രസവിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കും പ്രസവിച്ചു കുട്ടിക്ക് വായുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു വായുണ്ട് കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ചേക്ക് വായുള്ളതിനുള്ളത് കൊടുക്കാൻ പ്രകൃതിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അത് ചെയ്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടിയെയും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെന്നും ഇടയ്ക്കുള്ള കുട്ടിയെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഭർത്താവായ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനെ നിരസിക്കാനുള്ള ധൈര്യം അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഒരു പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണെങ്കിലും പുരുഷനെ സാധാരണ നിഷേധിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം സ്ത്രീക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വർക്കലയിൽ ഒരു പാവം പെണ്ണിന് പാതിരാത്രി വന്ന് കാമുകരെന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വിളിച്ചുണർത്തി പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴുത്തിൽ കുത്തി കൊല്ലുമ്പോഴും എന്തോ പുരുഷൻ ഒരു അധിക അവകാശമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ബോധം കുറച്ചൊക്കെ മാറി പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആ ബോധത്തിൻ്റെ തടവറയിലാണ് നമ്മുടെ പുരുഷന്മാരും മഹാഭൂരിപക്ഷവും ജീവിക്കുന്നത് അന്ന് പാവം ആ പറയ പെണ്ണിനെ ഇതെൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് സത്യത്തിൽ ആ അമ്മയുടെ കുഞ്ഞാണത് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയാനുള്ള അവകാശം ഭർത്താവിന് മാത്രം ഉള്ളതല്ല ഭാര്യയ്ക്ക് കൂടി ഉള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഭർത്താവ് ഒരു ബീജം നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് അത് ചുമന്ന് നടക്കുന്നതും അതിൻ്റെ വേദന സഹിക്കുന്നതും അവസാനം ഭൂമിയിൽ അതിനെ ജനിച്ചു നൽകുന്നതും സ്ത്രീയാണ് അമ്മയാണ് പക്ഷേ ആ അമ്മയ്ക്ക് അനുസരിക്കുകയല്ലാതെ ഭർത്താവിന് നിഷേധിക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ വലിയവനാണ് അദ്ദേഹം പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ സമ്പത്തും ഉള്ളവനാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആദരവും ബഹുമാനവും നേടിയവനാണ് ഈ കുട്ടി ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് പക്ഷേ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഇതിനെ ഞാൻ വളർത്തും എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയാനുള്ള കരുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് അമ്മമാർക്ക് ഇന്നുമില്ല ആ അമ്മമാർ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് തർക്കങ്ങളിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അറുപത്തി മൂവായിരത്തിലധികം വിവാഹമോചന കേസുകളാണ് കേരളത്തിലെ കുടുംബ കോടതികളിലെത്തിയത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് മൂവായിരത്തിൽ താഴെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സമത്വത്തിന് വേണ്ടി ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ അത് ഒരുപാട് തരം തർക്കങ്ങളിലേക്ക് ചിലതിലെ കുറ്റം സ്ത്രീയുടെ കുറ്റവും കാണും അന്ന് എന്തായിരുന്നാലും 
ഒരു ജാതിബോധം വളരെ വലിയ തരത്തിൽ രാക്ഷസീയമായി ആൺബോധമായി നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ആ പെങ്കൊച്ചിന് മക്കളെ ഭർത്താവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അവർ പലയിടത്തായി ഉപേക്ഷിച്ചു പലയിടത്തായി ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ഉപേക്ഷിക്കലിൻ്റെ ഓരോ തരത്തിലും അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി അച്ഛനാണെങ്കിൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഭാര്യയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കരുത്തില്ലായ്മ കൊണ്ടും നാട്ടിൽ പലയിടത്തായി ഉപേക്ഷിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ പല ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചവർ എടുത്തു വളർത്തി അത് കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ മഹത്വമാണ് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവരാണ് അതിന് ജനിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥ അച്ഛനും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ച അനാഥരായ പതിനൊന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കേരളത്തിലെ പല ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ പല പ്രദേശത്തിലുള്ളവർ പല ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവർ സംരക്ഷിച്ച് മക്കളായി തന്നെ വളർത്തി സർവ്വസൗകര്യവും കൊടുത്തു വളർത്തി അവസാനത്തെ കുഞ്ഞ് പിറക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെയെങ്കിലും വളർത്തണമെന്നുള്ള മോഹം കൊണ്ട് ഭർത്താവ് വായുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ പഞ്ചമി എന്ന പറയ സ്ത്രീ വായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അത് വളർത്താനുള്ള കൊതി കൊണ്ടാണ് ആ കുഞ്ഞിന് പിന്നെ നോക്കുമ്പം വായില്ലാതായി എന്നാണ് ആ കുഞ്ഞാണ് വായില്ല കുന്നിലപ്പനായത് അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ജഡമായ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒരു മല കയറി മലയുടെ മണ്ടയിൽ അടക്കം ചെയ്തു എന്നാണ് ഇതിലൊരു പാഠമുണ്ട് മലയാളിക്ക് മലയാളിക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാവുന്ന മലയാളിക്ക് നമുക്ക് ഓണം പോലെ നമ്മുടേതായി നിൽക്കുന്ന ഈ മിത്തിൽ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുഴ ഈ ഐതിഹ്യത്തിൻ്റെ മലയിൽ നിന്ന് മലയാളിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉപേക്ഷിച്ചവർ പുറത്തുള്ളവരാണ് ബ്രാഹ്മണ ബോധമുള്ള ജാതിബോധത്തിൻ്റെ ഉയരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഉപേക്ഷിച്ചവരെ ആ കുട്ടി ഏത് ജാതിയെന്ന് നോക്കാതെ ആരുടേതെന്ന് നോക്കാതെ അനാഥമാകാതെ എടുത്തു വളർത്തിയ ഒരു പവിത്രമായ ചരിത്രം കേരളത്തിനുണ്ട് അത് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ മാവേലി മിത്തിലും ഈ മിത്തിലുമുള്ള മാവേലി മിത്തിന് ശേഷമാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത് ഇത് തൊട്ട് തൊട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന നാളെയും മറ്റന്നാളും കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം മിക്കവാറും ബന്ധപ്പെടുത്തി കാലം കൂടെ ആലോചിച്ച് പറയാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളിക്ക് ഇതുണ്ടായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അന്ന് മറ്റ് കഥകളൊന്നും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു അനാഥായ അനാഥരായ ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെയോ മനുഷ്യനെയോ ഉപേക്ഷിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ വളരാത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ വളർന്നിരുന്നു അത് ഈ മിത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് പേരെ സത്യത്തിൽ അഭയാർത്ഥിയാക്കുകയോ അനാഥമാക്കുകയോ ജാതിബോധം കൊണ്ട് നീതിബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നാടായി തീരുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത കാലത്ത് ആ ജാതിബോധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടെ വളർന്നു വളർന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് തരത്തിൽ നശിച്ച ഒരു നാടായി മാറി അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു മാനവികതയുടെ കൊടുങ്കാറ്റൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ഒരു വെളിച്ചം പരക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ വെളിച്ചം പരക്കാൻ ഇടയായ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കടുവോളമെങ്കിലും അകത്ത് കരളിൻ്റെ കൂണിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കുടം വെള്ളം ഓരോ മലയാളിയും മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്നു അത് മലയാളിയുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ ബോധമായിരുന്നു ആ സാമൂഹ്യ ബോധത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നിറച്ചതാണ് ഈ മിത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല അംശമായി നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ആരൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടും ബോധം കൊണ്ടും അവരുടെ തെറ്റായ ധാരണകൾ കൊണ്ടും ഉപേക്ഷിച്ച അനാഥരായ ഒരുപാട് ആശയങ്ങളെയും കുഞ്ഞിനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചില ആശയങ്ങളെയും മലയാളി കരുതലോടെ അകത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതമായത് മാത്രമല്ല 
അത് സ്വാഭാവികമായി മലയാളി ഉൾക്കൊണ്ടു ഇത് ആശയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പല ആശയങ്ങളും മറ്റു പലയിടത്തും വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചെറുതും വലുതുമായ സംഘർഷങ്ങളുണ്ട് തർക്കങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ പുറത്തു നിന്ന് പരിക്കേറ്റുവന്ന ആശയങ്ങളെപ്പോലും വല്ലാതെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു അത് ഇസ്ലാം ദർശനമാണെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ ദർശനമാണെങ്കിലും ജൂത ദർശനമാണെങ്കിലും ബുദ്ധ ദർശനമാണെങ്കിലും ജൈന ദർശനമാണെങ്കിലും എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാതെ അനാഥമായി പോകാതെ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചു പോകാതെ എടുത്ത് വളർത്താനോ കൊണ്ടു നടക്കാനോ ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തി ഒരു വേനലിൽ പട്ടു പോകാതെ കേരളം എല്ലാത്തിനെയും സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും കൂടി അടക്കം ചെയ്ത ഒരു മിത്താണ് ഈ പറയുപറ്റ പന്തിരു കുലത്തിലുള്ളത് ആ പറയുപറ്റ പന്തിരുകുലത്തിലെ മിത്ത് തീർച്ചയായും ആ കാലത്ത് കേരളം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് എത്രത്തോളം അർത്ഥവത്തായി അന്വേഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഒരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും കേരളത്തിൽ സത്യത്തിൽ ഒരു വശത്തിങ്ങനെ സഹ്യപർവ്വതം നിൽക്കുകയാണ് മറുവശത്ത് കടൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന കടന്നു വന്നപ്പോൾ തെറ്റും ശരിയും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് വന്ന തെറ്റും ശരിയിലും ആ തെറ്റിനെയും ശരിയെയും എല്ലാം പാർക്കാൻ ഇടം ചോദിച്ചെങ്കിൽ അത് വന്ന വാമനന് ഇവിടെ മഹാബലി ഭൂമി കൊടുത്തത് മാത്രമല്ല പാതാളത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചത് മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളുടെയും മറ്റെല്ലാത്തിനെയും ജാതിബോധം കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തി നിലർത്ത നിലനിർത്താനുള്ള ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു അധോലോക ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുടെ തടവറയിൽ കേരളത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ വളരാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഒരുമിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അരികിലൂടെ കടന്നു പോയവർക്കെല്ലാം ഭരിക്കാൻ തക്ക തരത്തിൽ ഭിന്നിച്ച് അവർക്ക് വന്നു കയറി നടന്നു പോയി അധികാരത്തിലിരിക്കാൻ പാകത്തിൽ നമ്മുടെ ശക്തിയെ ചോർത്തിക്കളഞ്ഞ് നിലനിർത്തിയ ഒരു കാലത്താണ് കേരളം എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ കാണിച്ചത് നമ്മുടെ കാലത്ത് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഇതിലെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രണയത്തിൻ്റെയും ആൺ പെൺ ബന്ധത്തിൻ്റെയും എല്ലാം കഥ കൂടി ഇതിൽ ഉൾച്ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ്റേതായ തെറ്റുകൾ ആദ്യകാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് അവൻ്റെ അധ്വാനവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ പ്രണയ ജീവിതവും ശാരീരിക ബന്ധ ജീവിതവും കുട്ടികളുടെ ഉൽപാദനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ വളർച്ചയും അതിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി കൃഷിയിലൂടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു സംസ്കാരം കൂടി വളർന്നു വന്നതുമൊക്കെ ആയ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അവിടെ ഈ മാർക്കേസ് മാർക്കേസിൻ്റെ ഗബ്രിയൽ ഗാർഷിയൽ മാർക്കേസ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശരിയായ കാര്യമുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വയറാണ് വയറ് സത്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടാണ് അതിന് മുകളിലോട്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജാതിബോധവും നീതിബോധവും എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവയവങ്ങൾ ഉള്ളത് അത് വയറിന് മുകളിലാണ് വയറിന് താഴെയാണ് ജാതിബോധവും നീതിബോധവും ഒന്നുമില്ലാതെ മനുഷ്യൻ്റെ അധമമായ ബോധങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം കുടികൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ അധമമായ ബോധത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ജാതി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ജനിച്ച് വിപ്ലവകാരിയായി മാറിയ അയ്യങ്കാളി പറഞ്ഞത് നടക്കുമ്പോഴുള്ള ജാതി കിടക്കുമ്പോഴില്ലെന്ന് അങ്ങനെ ജീവിച്ച ഒരു കാലത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിപ്ലവകരമായ ഒരുപാട് ആശയങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും സത്യത്തിൽ ഒരു പുനർവായനയ്ക്ക് തന്നെ കേരളം വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് അതിന് വഴിയൊരുക്കി കൊടുത്തത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് അവസാന ദിവസം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചത് ഇതിൻ്റെ രസതന്ത്രം ഒരുക്കിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ക്രമത്തിൽ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും ഒരു തരത്തിൽ ജാതിയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് നോക്കിക്കണ്ട് 
നീതി നടപ്പാക്കാൻ പറ്റാതെ മാനവീകത ഇല്ലാതെ അതെല്ലാം വന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് വന്നതല്ല അത് ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്ത് നിന്ന് ആര്യൻ്റെ വരവോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ച അത് വല്ലാതെ പലയിടത്തേക്കും പടർന്നു കയറിയ ഒരു തെറ്റായ യാത്രയായിരുന്നു ആ യാത്ര ഒരു കീഴടക്കലായിരുന്നു ആ കീഴടക്കാൻ വന്ന യാത്രയുടെയും മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങാതെ അവർ കൂടി സമ്മാനിച്ച ചില തെറ്റുകൾ തിരുത്തുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ജാതിയിലേക്ക് അവരുടെ അധ്വാനത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ വലിയ ഒരു ഒരു ദർശനം മാനവീകമായി സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോഴും പറ്റാത്തത് ലോകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ദുർബലതകളുടെ എല്ലാം കേന്ദ്രമായി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജാതി ബോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നതാണ് അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ വിട്ടുപോകാത്ത തരത്തിൽ അതിനെ അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ച ഒരു ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ജാതിബോധം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ജാതിയുടെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത ചിലരെല്ലാം വിശകലനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു നിത്യബന്ധനമാണ് നിങ്ങൾ നായരായി ജനിച്ചാൽ നായരായി ജീവിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഒരു ദളിതനായി ജനിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും മാറാൻ പറ്റുകയില്ല എത്ര ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മനുഷ്യനും ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് അവൻ വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഏത് മനുഷ്യൻ്റെയും പൊതു സ്വഭാവം അതാണ് നിങ്ങൾക്കേതെങ്കിലും ഒരു ജാതിയിൽ പെട്ടുപോയാൽ അത് നിങ്ങൾ ജാതി എന്ന് നിങ്ങളെ പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു ആരോപണ സ്വഭാവത്തിലാവും നിങ്ങൾക്കിത് മാറാൻ പറ്റുകയല്ല സത്യമില്ലാത്ത ജാതി എന്തെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത നീ ഇന്ന ജാതിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാരോപണം നിങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം ഇത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എത്ര നല്ലവനായതുകൊണ്ടും എത്ര മഹാനായതുകൊണ്ടും എത്ര ബുദ്ധിമാനായതുകൊണ്ടും എത്ര ധർമ്മിഷ്ടനായതുകൊണ്ടും ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോചനമില്ല ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോചനം വേണമെങ്കിൽ ജാതി മാറാൻ പറ്റുകയല്ല മാറാവുന്ന ഒറ്റഘട്ടമേ ഉള്ളൂ അത് മതമാണ് ഒരു ഹിന്ദുവിന് ഹിന്ദുവിലെ ഒരു താഴ്ന്നവന് അവന് ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ഈ ബന്ധനത്തിൻ്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിക്കണം എന്നവന് തീരുമാനിച്ചാൽ അവൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരേ വഴി ഒരു വഴി അവൻ്റെ മതത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മതത്തിൽ ചേരുക എന്നാണ് അവൻ്റെ ജാതിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജാതിയിൽ മാറാനുള്ള ഒരു വഴിയുമില്ല വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളക്ടർ വരെ ആവാം വേണമെങ്കിൽ ഐ എ എസിന് വേണ്ടി എഴുതാം ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് എഴുതാം പക്ഷേ ഒരു ജാതിയിൽ ജീവിച്ച അത് കെ ആർ നാരായണനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ദ്രൗപതി മുർമു ആണെങ്കിലും അവരെ ജാതിയിൽ നിന്ന് വിട്ടവർക്ക് ഉയരാൻ പറ്റില്ല ആ ജാതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വളർച്ചയിലേക്ക് എത്താനേ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മതം മാറണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ജാതിയുടെ വേലിയിൽ മാത്രമല്ല ജാതിയുടെ വിലങ്ങിൽ കെട്ടിയിട്ട ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നേർക്കുള്ള ആ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി ഇതിങ്ങനെ മിത്തായി സ്വരൂപിച്ച് നമുക്ക് തന്നത് ആരാണെന്നൊന്നും കൃത്യമായി അറിയല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആ ബന്ധനത്തെ എത്ര ശക്തമായിട്ടാണ് ഈ മിത്തിൽ അപഹസിക്കുന്നത് ഈ മിത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ജാതി എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചങ്ങലയിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ കെട്ടിയിട്ട് നശിപ്പിച്ച വളർച്ചയെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കിയ ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ അടിവേരിൻ്റെ നേർക്ക് ഒരു തെറ്റിനെ തെറ്റായി ഏറ്റവും ശക്തമായി പറയുന്ന ഒരു മിത്താണ് ഈ പറയുപറ്റ പന്തിരുകുലം ഇന്നും അത് ഇന്ത്യക്ക് ബാധകമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ഡോക്ടർ ഫൂലയും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരുപാടൊരുപാട് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപ്ലവകാരികളെല്ലാം ശ്രമിച്ചിട്ടും ഈ ജാതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ആ ചങ്ങലെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ സാമാന്യം വളരെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ മിത്തുകൾ സമരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് 
പക്ഷേ ഒരു മിത്തെന്ന നിലയിൽ ഇത്ര ജാതി ബോധത്തിൻ്റെ നേർക്ക് അവർക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ കാണാവുന്ന തരത്തിൽ അവരുടെ കരളിലേക്ക് ഒരാശയത്തിൻ്റെ അമ്പയച്ച് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു മിത്താണ് ഈ പറയുവറ്റ പന്തിരുകുല ആ മിത്ത് കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് മലയാളിയാണ് അത് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ജാതിബോധം കൊണ്ടൊരു ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനും അയാളുടെ ഭാര്യ ആകേണ്ടി വന്ന ഒരു പാവം ദളു സ്ത്രീയും ഇവിടെ പെറ്റുപേക്ഷിച്ച പതിനൊന്ന് പേരെയും ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി ഏറ്റവും നന്മയാർന്ന തരത്തിൽ പല കുലങ്ങളിൽ പെട്ട് വളർന്ന് അവരെ സംരക്ഷിച്ച ഒരു നാട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മലയാളി എല്ലാ കാലവും അച്ഛൻ്റെ മക്കളല്ല അമ്മയുടെ മക്കളാണ് നമുക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു അഴക് ഒരു നന്മ നമ്മൾ ആൻ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പിറന്നവരല്ല നമ്മൾ നൊന്തു പ്രസവിച്ച ഒരമ്മ വളർത്താൻ പറ്റാതെ മടിയോടുകൂടി ഉപേക്ഷിച്ച് പലയിടത്ത് പല കുലങ്ങളിൽ വളർന്ന പല ജാതിയായി പിരിഞ്ഞ ഒരു ജനതയാണ് നമ്മളൊന്നാണ് നമ്മളൊരമ്മയുടെ മക്കളാണ് അതിൽ ഒപ്പുകുറ്റൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും എല്ലാമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിന് ഒരു ഘട്ടം വരെ നമുക്കെല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ ഓണത്തിൻ്റെയും ഈ പറയുപറ്റ പന്തിരുകുലത്തിൻ്റെയും മാനവീകമായ മിത്തിൻ്റെ ഒരടിത്തറയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇരിപ്പടം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ള പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ മക്കളാണ് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റുള്ളിടത്തുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ ഒരു ദളു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച് പലയിടത്തായി അതിൽ ബ്രാഹ്മണന് വളർത്താൻ കൊടുത്തവരുണ്ട് പലയിടത്തായി വളർന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മളൊന്നാണ് ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും ഒരാൾ പറയനാണെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരാശാരിയാണെങ്കിലും ഒരാൾ മറ്റേതെങ്കിലും ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അമ്മയുടെ മക്കളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒരു മഹത്വപൂർണമായ കരച്ചിലോടുകൂടി നമ്മളെ പ്രസവിച്ച് ഒരു മുത്തം പോലും തരാൻ നൽകാതെ അവസരം കൊടുക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരമ്മ ആ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന മക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഏറ്റെടുത്ത പ്രസവിക്കാത്ത ഒരുപാട് അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് വളർത്തിയ ഒരു ജനതയാണ് നമുക്ക് ജാതിബോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന് അത് കഴിയോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ അത് ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് അത് കഴിയുമെങ്കിൽ അതാദ്യം നമ്മളായിരിക്കും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാനവീകമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്തത ഈ വഴി കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയാൻ അവകാശമുള്ള ഒരു ജനതയാണ് നമ്മളെന്ന് നമ്മളെ ഈ മിത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മതം മാറുക എന്നതല്ല മോചനം ഈ ജാതിയുടെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ അഴിച്ചു കളയുക എന്നതാണ് മോചനം ആ ജാതിയുടെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ അഴിച്ചു കളയാനും ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നും വരുന്ന നന്മയാർന്ന ആശയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനും ആ ആശയങ്ങളുടെ തെരുവ ശരിതെറ്റുകൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പരസ്പരം കൈകോർത്ത് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കേരളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്തായിരുന്നാലും ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ ലോകത്തിന് ഒരു മാതൃകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അത് ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയാണ് ഒരു സാക്ഷര കേരളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രകൃതിപക്ഷ കേരളം കൂടി ആവണം ഒരു വികസിത കേരളം കൂടി ആവണം പരസ്പരം സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ നന്മകൾ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊണ്ട എല്ലാത്തരം ജാതിബോധ തെറ്റുകളെയും നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു കേരളമായി മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതിൽ മാറ്റാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഒരമ്മയും അച്ഛനും പ്രസവിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചവരാണെന്ന നിലയിൽ എന്നാൽ ഈ നാട് ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഏറ്റെടുത്ത് വളർത്തിയവരെന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെ പരസ്പരം അറിഞ്ഞ് വളർന്നവരെന്ന നിലയിൽ ആ വളർന്നവർ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ നന്മകളും ആട്ടിയിറക്കപ്പെട്ട എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അഭയാർത്ഥികളായി വന്നവരെ പോലും സ്വീകരിച്ചവരെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഈ മിത്ത് നമ്മുടെ അകത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു മുത്താണ് 
അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന് ഈ മിത്ത് നൽകുന്ന സന്ദേശം ആ സന്ദേശം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോട് ഈ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുവഴി കേരളം ഒരു പുതിയ മാനവീകമായ മതേതരത്വ പൂർണ്ണമായ ജനാധിപത്യ പൂർണ്ണമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കൈകോർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരു പുഴ ഒഴുകി വരുന്നത് പോലെ നമ്മളെ കുളിപ്പിച്ചും തണുപ്പിച്ചും നനച്ചും ഈ ഐതിഹ്യമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചൊഴുകുന്ന മാനവീകതയുടെ ഈ പുഴ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏറ്റുവാങ്ങണം അതിലിറങ്ങി കുളിക്കണം കുളിച്ചു കയറി നല്ല മതേതര ജനാധിപത്യ മനുഷ്യരായി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന അഭ്യർത്ഥന ഈ മിത്തിനെ സാക്ഷി നിർത്തി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു